नमस्कार तातो खबर डॉट कॉम यूट्यूब चैनल में यहाँ अलग आदिक स्वागत कर देते हैं कार्यक्रम संचालक मोलोसमन बहुत गए दर्शक बिंद आज देश अनेक प्रक्रिया ले अनेक कारण ले राजनीतिक विकृति बाहर सांस्कृतिक विकृति ये सभी कुराले एकदम अन्यूल मार रहा है को बिला में यो देश का अब अग्रज जरूर विद्वान और ले कोस्टो भूमिका निर्वाह करने सब में पर्सा वन्नी संदेश जानी करी आज हम वो यह कास्टमर विश्व विद्यालय का भाषा तथा आम संसार प्रमुख आम संसार विवाह का प्रमुख तीसरी करी जोर किलो मां अभियान का संस्थापक आदेश तीसरी करी आम संसार क्षेत्र में लोग आते हैं सांस्कृतिक अन्य तीसरी करी ये नेपाल को कला सांस्कृतिक देही विभिन्न विषय में जन्ने साथी वटा पांच दर्जन मंदा बड़ी पुस्तक प्रकाशित गौरी स्वप्न बाएगा राज्य राष्ट्र सिद्धांत का अभिकर्ता डॉक्टर निर्मल मोनी अधिकारी जो समा भेटवार ना आएगा सम दर्शन समा स्वागत सत्ता तक होटल पर नमस्कार धन्यवाद यानी ये ती देरे ही काम गौरी स्वप्न बाग सायु देश को बिक्री थी ऐसा ही पुनी नियंत्रण करना तेजी करी व्यक्ति बाय सही यो यो हर एक देश का सही यो सही बिक्री थी पुनः व्यवहार में आए रहेगा पक्ष है ऐसा ही योर ऐसा ही सही बार बाटो में ले उन्हें कल आए सही यार ये जून घुल गया निर्वाह करते हैं उन्होंने आशा यो बारे में अलग ही त्यागना दौर सब मान व्यक्ति का रूप में आपनों जीवन में किए गाने बनने वाला पाठ होगा परिवार प्रति समुदाय प्रति किए गाने बनने बनी भाई बने हमें तो राष्ट्र लाइफ में आम मानने हैं संस्कृति का होनी इस वजह को नाले नेपाल लाइफ का सही आप उन्हें सेवा करने सकें चा बने यो चिंतन हमें सब इमा उन्हें परसों स्वागत रूप में व्यक्ति का जीवन में आपको मतलब लाभान्वित होने ना भाई समाज लाई कसरी के योगदान दिन सकें चा बनने चिंतन का क्रम में विभिन्न कार्य और गरीब कुछ और दशमती कथित भाई यहाँ ले परिचय को क्रम में बनी बनी बात पछिल लो कई समय था खासकर जो हजार बहुत तर साल देखी जाए जारो किलो महाभियान को संस्थागत संप्रचनामा � धेरे ही कार्य हो रहे हैं ऐसा नहीं है मुख्यतः चार क्षेत्र में हमें कार्य कर रहे हैं ऐसा नहीं है ये उड़ा सही धर्मों संस्कार संस्कृति सभ्यता को क्षेत्र और कुछ सही नहीं भाषा शिक्षा कला शिप यो क्षेत्र तीसरों वाले को सही और तो तंत्र उद्यम चलता रब विभिन्न नीति हो जैसे तो कृषि नीति भाई व यो खाल का नीति और फिर नीति को पाठों सुनते ही सब रो और को बने को सही राज्य तंत्र बन सकता है मेरी दस तंत्र रहती है यहाँ को राजनीति कोष्ठों उन्हें पढ़ने हो यहाँ को तेज में अपनी विचार धारा में जिन राज्य राष्ट्र आगे प्रसंग आए हो त्यों क्षेत्र में मुख्यतः काम करेगा सोमने यो विचार धार कार्य हो रहा है क्या समझने और को विश्वविद्यालय में रोहेरा ये वाला प्राग्गी भूमि का मार्गपथ बाँटा विभिन्न किस्म का पाठ्यक्रम और पाठ्यपुस्तक और अनुसंधान और मार्गपथ बाँटा नेपाल को मौलिकता नेपाल को विशेषता यहाँ को साइनी स्वाक्ति यहाँ को समृद्धि यहाँ को विविध तलाय को सही जोड़ना यो कार्य गौरनो बनना आ गया डी यार कुछ जो डर सोंग वाला बनो डी जो यो बिक्री दिलाए जाए उसमें आधान करते जानी यहाँ कुछ जनों पे शालक पूरा बनना राजनीति दिया ले ले देखा है क्या ही विभिन्न प्रकार का यो बिकार हो लाए जाए यो ये लाए जाए जैसे रिनी सुधार न स्वागिन जब बनी जो यहाँ ले ये � मेरा पिताजी पंडित सुद्रमणि अधिकारी जो वैदिक वांगवाये को नेपाली संस्कृति को टुलो विद्वान शिक्षा से भी देरी का आदरणीय गुरु वहाँ को संतान भाई को नाले साने ही देखी सही सबावस्ता देखी जो खाल का मानी शुरू वहाँ संग वेतन पुगे घर में ही बनी जून खाल को चिंतन विचार विमर्श घर में होने का रेगुलर तेजस्ले पनी कई योगदान गवर्नमेंट पास है आपनों व्यक्तिगत जीवन में आपनों निजी लाभ को लाई मात्रे हुई नहीं कि यो परिवार प्रति समुदाय प्रति राष्ट्र प्रति विश्व प्रति को हम रोज़ ऐसे जिम्मेदारी होन्सा त्यो गवर्नमेंट पास है बनने चाहिए थियो 
त्यस पछाडी विभिन्न गतिविधिमा साहित्यिक सामाजिक गतिविधिहरुमा अगाडि बढ्ने क्रममा कविवर भानुभक्त पोखरेल सँग भएको भेट पनि यसमा निकै महत्त्वपूर्ण हुन गयो अनि हामीले चाहिँ सुरुमा तरङ्ग साहित्यिक अभियान भनेर काम गरेका थियौ त्यस पछाडी नेपाली भाषा संस्कृति परिषद भनेर काम गर्ने मौका मिल्यो युग निर्माण अभियान भनेर म कीर्तिपुरमा एमएससी पढ्ने बेलामा साथीहरु सहित भएर एउटा सक्रिय समूह त्यसमा पनि रह्यो जसमा कविवर भानुभक्त पोखरेल कविवर मुकुन्द शर्मा उपाध्याय लगायतका मानवाहरुको हामीलाई चाहिँ नि संरक्षक पत्तो त्यो पनि प्राप्त भयो र गर्दै जाँदाखेरिमा अनि अनुसन्धानको क्रम आफ्नो औपचारिक शिक्षा पनि बढ्यो अनुसन्धानको क्रम पनि बढ्यो बढ्दै जाँदा नेपालको जुन समस्या छ त्यसलाई चाहिँ समस्याको समाधान गर्ने एउटा प्रतिक्रियात्मक तरिकाबाट मात्रै भन्दा पनि यहाँको सभ्यताको विशेषता के हो हाम्रो यहाँको राजनीति कस्तो थियो अर्थतन्त्र कस्तो थियो शिक्षा कस्तो थियो पुरै भन्दाखेरिमा दार्शनिक आधार कस्तो थियो भन्नेमा हामीले अनुसन्धान गर्यौँ अनुसन्धान गर्दाखेरिमा जस्तो शरीरता दर्शन स्थिति गत्यात्मक प्रगतिवाद राज्य राष्ट्र सिद्धान्त सातत्य दृष्टिकोण यो पारिस्थितिक सम्भाव्यताको नियम यो हामीले गरेको अनुसन्धानहरु के यसका निष्कर्षहरु पुगेर आधारशिला सन्तुष्ट छ जसमा हामीले विज्ञानको बुद्धि प्रविधिको प्रगति धर्मको विवेक र शरीरताको सम्बन्ध यो चार कुरा अवलम्बन गरे भने व्यक्ति असल व्यक्ति बन्ने रहेछ र त्यसले योगदान गर्न सक्ने रहेछ भन्ने भयो र यो अनुसन्धानको क्रममा जब एउटा निष्कर्षमा हामी पुग्यौ त्यसलाई आफूसँग मात्रै राखेर भएन अब यो समाजमा अगाडि बढाउने क्रममा चाहिँ आह्वान गरे मैले र त्यो आह्वान सँगै जोडिदै जोडिदै जाँदाखेरिमा एउटा संस्थागत संरचना पनि बनेर जरगिलो महाभियान भनेर यसरी अगाडि बढियो अब यहाँ अहिले हामी सामाजिक कुरोमै अगाडि बढौँ अब थोरै यो सामाजिक विषयवस्तु नै उठाउँ अहिलेको समाज चाहिँ कुन दिशामा अगाडि बढे जस्तो लाग्छ जुन हामी नेपाली समाज वहाँ हुर्किरहेका छौँ यो समाज यहाँ हामी यो भोग्दै गरेको हामी यो समाजमा चाहिँ हामी हुर्किँदै गरेको अवस्थालाई हेर्दा अहिले कुन दिशामा गइरहेको छ नेपाली समाज यहाँलाई चाहिँ के लागेको छ अब यसमा सकारात्मक र नकारात्मक दुईटै पक्ष हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ नकारात्मक बाटोमा हेर्दाखेरिमा हाम्रो यो बिचको लामो समय यहाँको शिक्षा नीति यहाँको अर्थतन्त्र यहाँको चाहिँ अब सांस्कृतिक नीति पनि भनौँ र समग्रमा भन्दाखेरिमा चाहिँ राज्य सञ्चालकहरू नै पराई विचारधाराबाट प्रेरित भएर चलेका त्यो अवस्था थियो अनि जसले गर्दा धेरै मान्छेहरूले भन्छ यहाँ त कन्भर्जनको समस्या पनि छ अब गाउँ गाउँमा सहर सहरमा टोल टोलमा मान्छेहरू चाहिँ नि आफ्नो धर्म संस्कार संस्कृति परम्पराबाट विमुख भएको अवस्था यता अर्थतन्त्र हेऱ्यो भने अहिले अरू त के कुरा स्वयं अर्थ मन्त्रीले समेत यो तलब भत्ताका लागि नै हाम्रो आन्तरिक राजस्वबाट नपुग्ने अवस्था आयो है भनेको अवस्था छ अरूले पनि भनिरहेका थिए यस्तो अवस्था अनि पढ्नको लागि भनेर चाहिँ मान्छेहरू यति धेरै पलायन भइरहेका छन् श्रमको लागि जुन जनसाङ्खिक लाभ हामीले पाउनु पर्थ्यो नि युवा जनसङ्ख्या भएको हुनाले त्यो नपाउने अवस्था ठुलो चाहिँ यो प्रतिभा पलायनमा मात्रै होइन कि श्रम पलायन समयको यो अवस्था यस्ता कुराहरू अनि अब राजनीतिका कुरा विकृतिका कुरा होइन कहिले के कान्ड आइरहेको छ कहिले के कान्ड आइरहेको छ भ्रष्टाचारका कुरा दण्डहीनताका कुरा हेर्दा विकृतिको बाटो भयो होइन अर्कोतिर हेर्दाखेरिमा फेरि अहिले पछिल्लो पाँच सात वर्ष हेर्दा जसमा हाम्रो पनि ठुलो त्यसमा चाहिँ मिहिनेत पर्यो अहिले आएर चाहिँ मानिसहरूले आफ्नो पुर्ख्यौली परम्परा के हो त जो कन्भर्जन भएर गए जो वैचारिक रूपमै चाहिँ पराई प्रतिमानमा लागेका छन् उनीहरूको अर्कै कुरो छ तर जसलाई यो कुराको माया छ उनले चाहिँ नि हाम्रा भाषा हाम्रो संस्कृति हाम्रो कला हाम्रो रीतिरिवाज यसलाई खोज्ने र आज देशभरि गुरुकुलहरू पछिल्लो सय दुई सय वर्षमै सबभन्दा धेरै सङ्ख्यामा आजको मितिमा नेपालमा सञ्चालन छन् गुम्बामा चैत्यमा रहेर अथवा बिहारमा रहेर आफ्नो बौद्ध परम्परा सिक्नेहरूको सङ्ख्या अहिले नेपालमा धेरै बढेर गएको छ यता किराज संस्कृति बोन संस्कृति प्रकृति पूजक विभिन्न संस्कृतिहरू होइन जैन संस्कृति यसलाई खोज्नेहरू पनि बढिरहेका छन् दर्शनमा पनि बिचमा हाम्रोमा चाहिँ नि अब यो मार्क्सवाद लेनिनवाद माओवादी यस्ता समाजवाद के के यो पराई विचारधारातिर जानेहरू धेरै थिए भने पछिल्लो चरणमा वेदले के भन्छ त नि बौद्ध मत के हो जैन तीर्थंकरहरूको आदर्श के हो यतापट्टि मुहिम अङ्क्षी माङहरूको जुन किराती पद्धतिमा त्यो दर्शन के हो त मुन्दुममा के छ भन्ने होइन यस्तो बढेको हुनाले एउटा पुनर्जागरणको अवस्था आइरहेको छ 
आज को मिति में यूट्यूब में हे हम यहाँ को धर्म संस्कार संस्कृति दर्शन बारे का सामग्री प्रशस्त बढ़े गए प्रकाशन हे वेद का बारे मुन्दुम का बारे है अभी बुद्ध वचन का बारे का प्रकाशन बढ़े जो गई रहें जात्रा पर्व भसंग आँच नहीं पचास वर्ष देखि साठी वर्ष देखि कुछ कुछ तो दुई सौ वर्ष देखि बंद भाग जात्रा पर्व मानी खोजी खोजी अलग जाने लिया हिसाब से हे पुनर्जागरण तीर भी गई रहे युवा पुस्ता ने भी आपका कुछ खोजने गई रहने दुईटा प्रवृत्ति मैं संगे एवटा विकृति एटा चरम विकृति तीर गई रहोक अवस्था भर्क चाहिए ओ इस होते हैं हम तो महान सभ्यता को होने को जो महानता हो यो सारा हिमवत खंडक जो महानता हो यो बट हमी सीक्न पर्च हई भर आई रहोक पुनर्जागरण को सचेतना भी अब यह हिसाब से हे दुईवटा पृथक किसिम का विचारधारा को संघर्ष का लगी परिस्थिति बनी रहे अब हमी जो मौलिकता का पक्षपाती छीनेत गये हमी आप अनुसंधान करें यी कुछ बाहर लिया इसको पर्याप्त प्रवर्धन भी कर सक्य सज में राज्य तंत्रसम यदि अनुकूल परिस्थिति बना सक्यौं फिर जुरुक्क उठने नेपाल फिर श्रेष्ठ बनने नेपाल ने चाहिए विश्वक अग्रणी बन सकने यो तो तैयारी भी हम सामान में अभी देखना सकता हमें हे नकारात्मक पक्ष भाग सकारात्मक बड़ी देखिए हम सामजिक विवास में हमें कि हेपर्यन हेन त नकारात्मक सकारात्मक दुईट हेन पर्यटन क्योंकि घाव चोट लगे तो घाव चोट लचिनीकन नहेरिकन उपचार कर सकिं तस्ते फोहर लाइन कार्पेट मुनि गुंद्री मुनि लुका तो भैन तेरा विकृति को बाटो को बारे में प्रशस्त हमी हो तर हम प्रवृत्ति चाहिए तो विकृति देखे निराश होने विकृति देखे प्रतिक्रियात्मक मत होने होने कि स्वक्रियात्मक बने हम सभ्यता ये हजारों वर्ष देखि बड़ जो जीवंत बने आई रखने कुछ न कुछ जीवनदायी शक्ति तो होने कस्तो खाल राजनीति हमारा पुर्खा ने करे कस्तो खाल अर्थनीति हमारा पुर्खा ने लिखा थे कस्ता खाल का शिक्षा नीति हमारा पुर्खा ने लिखा थे कस्तो संस्कृति हो हम कुछ लिने मूलत आप्ना कुरा प्रतिमा आदर्श बनाने रहा नपुगे कुछ जो प्रवृति का कुछ है टेक्नोलॉजी चाहिए हमें अंत बड़ लिखने होता ती कुछ अब लगानी भाई धरें ठूल लगानी चाहिए हम स्रोत ने नपुग्ने भाई कसरी जुटाने हो भाई कुछ यो में चाहिए हम उपमान भाषा में भाजा अन्त्र बड़ उदाहरण लिखा सात सौ घर मदत अंत बड़ी लिंला तर मूलत हम सभ्यता को हम राष्ट्र को चाहिए मूल कुरो लिने राष्ट्रोदय करने यो प्रवृत्ति भो इस हमीर के होता तो उत्साह भी दिखा मार्ग निर्देशन भी करद नत्र अब बिग्रे भत्के कुछ मत जी हेर भी गये हिंता भार क्या इन्फेरिटी कम्प्लेक्स भाई तो लियाने संभावना होता हमीर चाहे खास करी व्यक्तिगत रूप में मैं भी हम जरगिलो महाअभियान ने चाहे यहाँ भैया कमी कमजोरी विकृति बिग्रे भत्के कुरा का बारे में जानकारी चाहिए राखने तर हम मूल प्रवृत्ति चाहिए स्वक्रियात्मक बनाने हम यहाँ को शक्ति के संसाधन के हो हमीस विद्या के हो हमीस प्रविधि के हो हमीस हमीर चाहिए कर सकने काम चाहिए के हो भो स्वक्रियात्मक बाटो बड़ हेने कर साहब एवं विश्वविद्यालयक विभागम जिम्मेवारी लेकर प्रयोग भी करते आने भाषा तो मार्फत यह समाज में बदलना सकता यहाँ को शिक्षा में परिवर्तन कर सकता भर लग्न भाषा यही सामाजिक विवास आधार मानेर शिक्षा नीति में परिवर्तन लिया सक संभावना कम को जो शिक्षा नीति समग्र राष्ट्र को रज को जस्तों प्रवृत्ति तो भाग फरक छाइन क्या जो उदाहरण हे हमी तो राणा कालम देव संसर को पालामी विद्यार्थी विदेश पढ़ना पठाक हो जो जापान में पठा जापान में पढ़ना पठाऊ को हम सोच के भादा खेल में हमीसंग जो विस को लगी प्रविधि चाहिए हो तो प्रविधि इंजीनियरिंग अब यह खानी को चाहिए उत्खनन आदि इत्यादि छो कम सिकूं ते भाई हमारा साधन स्रोत अज बढ़ाएर हमी तीव्र गति में विस कर सकता होतायात का कुछ है ये कुछ भो 
आज तो नेपाली औरों विदेश जाने संख्या तो बात ही बढ़े नहीं आज विदेश जाने औरों की न तो एयरपोर्ट बड़ा छिरे पची जाए ने टोपी फाले रख खुशी बाहर रख उन्हें औरों गोई रहे संत बंदा केरी में एक किशन ने बंदा यहाँ बहुत सारे केरी में मैनेज होना चाहिए कोई दी बने जस्तो बंदी बने जस्तो कुने आओ सारे न पाए जस्तो पढ़े पढ़े बेहोश गार्ड तो बनने होनी बने जस्तो जून बाहर रहे सा ये वाला चाहिए गुंची एको आप बता सा तो बड़ा बाहर जाने पाए बनी कई उनसे की बने चाहिए ये ले सही व्यक्ति का जीवन में तो समृद्धि उन्नति आउने बाव तर राष्ट्र का जीवन में क्यों होने बाव ने हमरा होनहार हमरा स बदलने जो तरीका हो तो चिनाए ना सा अलग जी ये समझता है कि मैंने फिरी बहुत ही फायदा को करा मात्रे में नहीं होएगी कि यहाँ को समाज यहाँ का महान पुरखा यहाँ को महान सभ्यता को बारे मतलब यहाँ को मानता यहाँ को श्रेष्ठता बारे गौरव गौरव शक्ति में जून बनाऊं बहुत ही जो बनाए नहीं मैंने वैसे हम अब ये लाइफ सुधार गर्म पर सब बने गुरु ना उठेगा वही ना ऐने दोस्तों भाषा पढ़ा हूँ दाखिली में अपनी संसार वाली की देखी हुई ना अपना भाषा में पढ़ने और समृद्ध तो थम आर का क्या भाषा नकल गर्म खोज नहीं और कम जोर सम हम रो ऐसे को आप बस आते ही हो पछिल्लो चौरण में ऐना नेपाल तो बिगड़ी है यो बिगड़ी ना अन्य घर में खाना छोड़ सही ना तो मतलब ना घरी कौन एकदम टाइ लगा आ रहा है ये वाली क्या कहने वंश की अन्य तीरों जाने पर नहीं चं तो समझे हुए ना रही था ने ज्ञान रही था ने शिव यो अन्य बाहर को कुरो बनी शिव ने इसमें जानो पर सही बने यो दूर टाइ पुरा सा रो समस्ती में बंदा केरी में जाइ पछिल्लो अथवा सत्ता जी वर्षों अथवा त्यों बंदा आगे डी गोवा बनी स्वाय डेढ़ से वर्षों में सही हमरों शिक्षा ले स्वाय बाटू ली रहा है स्वाय ना बनने सही देर लग महसूस भाई रहा सर इसको समाधान क्यों बनने में निष्कासन पूरे का सही बन अब ये सब विचार धारा करो हम सही क्या जो पराई विचार धारा बाटा स अजो विदेशी को कुरो शिक्षने कुरा लाई बड़ी जोर दीने भाई वो जो मौलिकता वाला सब नहीं बोलते हैं क्या बात नहीं भाई नहीं हमरा कुरा हमरो यहाँ को परिस्थिति अनुसार अनुसंधान कर शिक्षा नहीं दिखवा ना हो इसमें नपुंय को राय साय को रब विश्व समाप्त नहीं अंडे तो इले व्यवहार करने सही ना हमरा विद्यार्थी को हमरा युवा पुस्ता को हमरा मानी सरु को सही विचार तो बौद्धिक स्थानीय होने पर है नहीं ग्लोबल होने पर है क्या पर ये ये क्या बात सही ग्लोबलाइजेशन मने खाली पश्चिम गुरु जो होते हैं तब मदरे लाइन नहीं हो अब आइले को समस्या के सामने यहाँ तो साउदी और पाकिस्तान को प्रभाव पनी यही चा चाइना को प्रभाव पनी यही चा इंडिया को पनी यही चा यूरोप अमेरिका को यही चा तो नेपाल के मूल गुरु पढ़ने में जितने होने उनकी ना होने उन बन्नी जस्तो आ नहीं फिर जिग्या सा डॉसा बल्कि ये नहीं जो मो ये कुरु सोचू बन्नी नहीं बाहर मो डॉसा बल्कि ना आग वाले क्या सा बन्नी ऐसे को नेपाल को यो स्वाइसिंग पार्टी करों ले यो तेरा ही यहाँ का विद्यार्थी हर लाइज़ हैं आय स्रोत बनानी इस रोजगार बनानी रोजगार को अवसर में को अवसर को कौन सा बनी बड़ा आधार से नो बार को तेरे को बुना सपने आ ये लाइ समाधान करने जाएंगे बड़ा विश्व विद्यालय बंदर करने याले काम करते हैं उनका उनको अपने तेलाई कौन से जेम परिमार्ग दंग करने सकेला तेलाई कौन से बिवारिंग बनाऊं सकेला आइडे दोस्तों आमिल करो ना विश्व विद्यालय में रहना था अन्यथा बनी पाठ्य करो मरो बनाऊंगा केरी में आइडे इस नेपाल को यहाँ को संस्कृति यहाँ को भावुकली का अवस्थिति यहाँ उपलब्ध प्राकृतिक संसाधन यहाँ उपलब्ध मानव संसाधन यहाँ उपलब्ध आर्थिक संसाधन यो पार्टो संगत जुड़े रह कुशली यहाँ को व्यवहारिक अथार्थ वाले विद्यार्थी और लाई सही जानकारी गराउने हो वन्ने कुरा एक दूसरों कुरा वन्ने कुछ विश्व परिवेश क प्रविधि तो आमी ले बनाए को वही ना आमी तो आइले प्रविधि तो उपभोग करने आवश्यक हैं सों तो अरे तेरी प्रविधि में बनी नेपाल में ही बसे ना तो नेपाल में तो बाहर गया है बनी कोशिशी आमी तेल लाये हमरों सही आय आर्जन संग हमरों सही ने वृत्ति विकास संग जोड़ना सकते हैं बनी कुरतियों पर नहीं आमले शिका� सीखे को नया प्रविधि अनि यहाँ भाई को जोन समसाल में तेल लाइफ जोड़े रहा कौशली कौशली हमें ले जाएं रोजगारी से जाना गवर्नमेंट हो कौशली हमें हमें ले पढ़ाए को और एक व्यक्ति जाएं ने कहाँ सवाल जागेर बने रहो खोजना ये नहीं मात्रे वही नहीं उल्लेख जाएं 
आफू सहित अर्काका लागि पनि जागिर चाहिँ पैदा गर्ने कसरी बनाउने हो यो बाटो कसरी राख्न सकिन्छ भन्नेमा चिन्तन गरिरहेका छौँ म आफैले पढाउने विषयवस्तुमा चाहिँ हेर्यो भने त्यहाँका धेरै विद्यार्थीहरू चाहिँ स्नातक सक्ने बित्तिकै अब विदेशको विश्वविद्यालयहरूमा चाहिँ नि स्कलरसिपको लागि फेलोसिपको लागि होइन टिचिङ एसिस्टेन्टसिप लागि त्यसको लागि चाहिँ लड्ने अनि पाएर जाने देखिन्छ अनि नेपालमा बस्नेहरूमध्ये चाहिँ राम्रै सङ्ख्याका उनीहरूले चाहिँ उद्यमशील बनेर जस्तो आफै फिल्म मेकिङमा लाग्ने डकुमेन्ट्री बनाउने होइन अथवा चाहिँ कुनै यो प्रवर्धनात्मक भनौँ न यो चाहिँ काममा चाहिने लाग्ने अनि अरू विभिन्न संस्थाहरूमा काम गर्ने मिडिया लगायत अरू क्षेत्रमा पनि काम गर्ने यस्तो गरेको देखिन्छ पढेकाहरू त्यहाँ बेरोजगार भएको त्यस्तो त देखिँदैन त्यहाँ चाहिँ तर त्यहाँको सानो परिस्थिति बिस बाइसजना विद्यार्थीको अवस्थालाई हेरेर भएन नि समष्टिमा भन्दाखेरिमा त बाहिर आउने चित्र त्यो त्यस्तो छ त्यसो भएको हुनाले अब हामीले अहिले त्यहाँनिर सकारात्मक हस्तक्षेप गर्नु पर्यो भने हो भने कसरी प्रत्येक मान्छेलाई सिप र ज्ञान दुईटैसँग जोड्नु पऱ्यो सामाजिक परिवेशसँग पनि जोड्नु पऱ्यो सांस्कृतिक परिवेशसँग पनि जोड्नु पऱ्यो सारमा ऊ सकेसम्म त नेपालमै बसोस् नेपालमा बस्दाखेरिमा पनि उसले कसरी कसरी उत्पादक उत्पादकत्वसँग उद्यमशीलतासँग रोजगारीसँग आफूलाई जोड्न सक्छ भन्नेमा जोड दिनुपऱ्यो भने बाहिर जाँदाखेरि पनि हामी ठुलो जुन जनसक्ति पठाइरहेका छौँ हाम्रो त एकदमै एकदमै चाहिँ नि अप्रशिक्षित होइन अदक्ष भनेर जसलाई भनिन्छ त्यो खालका चाहिँ नि पठाइरहेको हुनाले उनीहरूको चाहिँ आय पनि एकदम कम छ जोखिममा पनि ज्यादा पर्छन् भने यसमा सिप कसरी बढाउने भन्नेमा पहलहरू प्रयासहरू यो भइरहेका छन् तर त्यतिले मात्रै पर्याप्त छैन अब मलाई अहिले अवसर चाहिँ नि विद्यालय तहकै कतिपय पाठ्य पुस्तकमा पनि काम गर्ने अवसर मिल्दाखेरिमा पनि त्यहाँ पनि मैले चाहिँ नि कसरी हाम्रो नेपालको व्यवहारिक यथार्थलाई विद्यार्थीसम्म पुर्याउने हो भन्ने कुरा तर सबभन्दा ठुलो चुनौती चाहिँ मैले देखेको छु फेरि के भने जबसम्म विद्यार्थीहरूमा यो मेरो देश हो यो राष्ट्र प्रति मैले गौरव गर्नुपर्छ हाम्रा पुर्खाहरूले चाहिँ महान कार्यहरू गरेका थिए हाम्रो धर्म संस्कार संस्कृतिलाई चाहिँ स्थिति गत्यात्मक बनेर परिवर्तन गर्नुपर्ने कुरो गरौँला तर मूल रूपमा भन्दाखेरि चाहिँ त्यसले एउटा श्रेष्ठता दिन्छ भन्ने आदर भाव सम्मान भाव जबसम्म दिन सक्दैनौँ नि तबसम्म उनीहरू देशमै रोकिएर बस्ने देशका लागि केही गर्ने भन्ने चाहिँ भावना चाहिँ आउँदैन फेरि आर्थिक समृद्धिले केही मान्छेलाई त रोक्छ तर आर्थिक समृद्धिले मात्रै सबैलाई रोक्दैन अनि आर्थिक समृद्धि पनि नहुने होइन रोजगारीको कुनै टुङ्गै छैन दुःख मात्रै पाउने अब यो राजनीतिक पनि जहिले सङ्क्रमण काल भनेको छ होइन यस्तो अवस्था भइरहने भयो भने चाहिँ फेरि कसरी यहाँबाट निक्लियौँ भन्नेतिर धेरै जाने भयो त्यसो भने यो शिक्षाको सुधार हामी कसरी गर्न सक्छौँ भन्नेसँग चाहिँ हाम्रो देशको भविष्य चाहिँ जोडिएको छ डर साहेब यो जति पनि अहिले हामी हेर्छौँ विद्यार्थीहरू यहाँहरूले नि धेरै विद्यार्थी उत्पादन गर्नु भएको छ सबैजना यहाँ अडिन्छन् भन्ने छैन विद्यार्थीहरू वैदेशिक शिक्षाका नाममा यहाँ झोला बोकेर सर्टिफिकेट बोकेर बाहिर अवस्था छ यसले देशबाट पैसा पनि धेरै गए बाहिरिसक्यो त्यहाँ गइसकेपछि उनीहरू त्यहाँका स्थायी बासिन्दा बन्नलाई चाहिँ धेरै कोसिस गरेर देखिन्छ र परिवार उता लाने देशको सम्पत्ति बाहिर लाने गरेर शिक्षाको नाममा देशबाट यति ठुलो पैसा बाहिरिँदैछ त्यहाँ नेपालको मुद्रा बाहिरिँदैछ यसले यो देशको अर्थतन्त्रलाई कस्तो प्रभाव पारे होला यहाँलाई चाहिँ के लाग्छ मैले चाहिँ यो कुरालाई अलिक बृहत परिवेशमा हेर्छु के मान्छे त बसाई सराई गर्ने त मान्छेको प्रवृत्ति नै हो अति प्राचीन कालदेखि नै गरिरहेको चाहिँ कस्तो हुन्थ्यो भने मान्छे बसाई सराई गर्दाखेरिमा पनि आफू बसिरहेको ठाउँप्रति चाहिँ एउटा चाहिँ विनित भाव एउटा प्रेम स्नेह पो पो त्यो ठाउँमा फेरि फर्केर जान पाए हुन्थ्यो नि भन्ने यो भावले जान्थ्यो अब अहिलेको अवस्था चाहिँ के भयो भने नेपालमा बसेर मेरो भविष्य नै छैन र जति सक्दो यहाँबाट फुत्किन पाए हुन्थ्यो अनि त्यहाँ गइसके पछाडि जसको यहीँ घर परिवार छन् जो अल्पकालीन श्रमका लागि गएका हुन् उनीहरूले चाहिँ यहाँ पठाउँछन् पनि कति अब धेरै जसोको चाहिँ के भयो भने बाहिर गयो भने त्यहीँ नै स्थायी बसोबास गर्न पाए हुन्थ्यो नेपाल गएर काम छैन भन्ने यो देखिन्छ कि अहिले मैले जस्तो आफ्नै नाता गोता देखि चिनजानका मान्छेहरू सँग कुरो हुन्छ यहाँ विद्यार्थी पढ्दाखेरिमा पनि राम्रो पढाइ नहुने अपवाद भए बाहेक जस्तो मैले पढाउने विश्वविद्यालयमा जहिले पनि शैक्षिक क्यालेन्डर सुनिदेखि अहिलेसम्म एकदमै ठिक ठिक समयमा सबै कुरो भएको छ तर नेपालमा हेऱ्यो भने अब कतिपय विश्वविद्यालयको अवस्था त कहिले जाँच हुन्छ भने टुङ्गो छैन कहिले रिजल्ट हुन्छ भने टुङ्गो छैन होइन अनि त्यस्तो अवस्था छ पढ्दाखेरिमा पनि खर्च गरेर पढ्नु छ अनि पढिसकेपछि पनि जाहिर पाउने अवस्था हुने भएन भने यहाँ बाहिर जाँदाखेरिमा के हुने भयो भने पढ्दै गर्दा पनि पढ्दैछ काम गर्दैछ उता पढ्दै पनि छ यतापट्टि पैसा पनि 
कमाउने यस्तो अवस्था हुने हैन यस्तो कारणले गर्दा खेरिमा मानिसहरु चाहिँ बाहिर जानमा जुन प्रेरित भइरहेका छन् त्यसले गर्दा अघि भने जस्तै यहाँबाट पैसा प्रत्यक्ष देखिने पैसा पनि गइरहेको छ त्यो पाटो त छँदै छ त्यसले एउटा एउटा भ्वाङ परे जस्तो के हामीले चाहिँ कति दुःख गरेर रगत पसिना हाम्रा चाहिँ मानिसहरुको बेचेर कमाएको जुन वैदेशिक मुद्रा हो त्यो चाहिँ नि यस कालमा पनि धेरै चुहिएर गइरहेको छ एउटा पाटो भयो त्यो भन्दा पनि दूरगामी नकारात्मक असर पर्ने पाटो भनेको नै के हो भने हामी त यस्तै तरिकाले गयो भने अबको अबको 20 वर्षपछि उदाहरण भन्नु न भन्दाखेरि जुन युवा पुस्ता जो काम गर्न सक्ने पुस्ता हो त्यो यहाँ रहेन र जो चाहिँ नि संरक्षण मात्रै गर्नुपर्ने पुस्ता मात्रै रह्यो भने यो देशको अवस्था यो देशको उत्पादकत्व यो देशको प्रगतिमा त नकारात्मक असर त्यसले पर्छ नि हैन त्यो बाटो छ के सँगसँगै एउटा पुस्ताकै चाहिँ नि बिचमा चाहिँ नि खालीपन जस्तो यहाँ हुने भयो अहिले कहीँ हो हामीले चिनेजानेका मान्छेहरूको अवस्था छ मान्छे यहाँ चाहिँ नि बित्यो अनि अलि सक्दासम्म त विदेशबाट छोरा छोरीले पनि अब कुराकानी गरेर प्रविधिको माध्यमद्वारा भएको थियो यहाँ बिदाई भयो कहीँ घटनाहरू यस्ता छन् जहाँ मान्छे बित्यो बितेको एक हप्तासम्म लास त्यत्तिकै राखिरहनु भयो कहीँको त बितेको तिन चार दिनपछि बल्ल अरूले थाहा पाए किनभने साथ दिने मान्छे परिवारमा कोही पनि छैन भने यसको यो विदेश जाने कुराको त्यसको चाहिँ सामाजिक मूल्य त्यसको सांस्कृतिक मूल्य त्यसको चाहिँ नि मानवीय मूल्यको बाटो हेर्दाखेरि चाहिँ समाजलाई चाहिँ धेरै क्षय त्यसले गर्छ अब यहाँबाट जाने पनि छ तर यहाँ पनि नयाँ पुस्ता आइरहेका छ भने त्यसले चाहिँ एउटा सन्तुलनको अवस्था हुने थियो तर एकोहोरो गएको गई गएको गए गएको गए भने र यहाँ चाहिँ नि जुन जनसाङ्ख्यिक लाभको अहिले मैले कुरा गरेको थिएँ नि युवा पुस्ता भएको बेलामा त देशले त इतिहासमा कहिल्यै नगरेको उन्नति प्रगति गर्नुपर्ने बेला हो नि त्यो त हामीलाई चाहिँ जुन सय डेढ सय दुई सय वर्षदेखि पढाइ विचार लिएर होइन राणा कालदेखि लिएर बिचमा चाहिँ नि यो भौजनी व्यवस्था पञ्चायती व्यवस्था फेरि प्रजातन्त्रको पुनर्स्थापना अहिले गणतन्त्र भनेकोमा खाली चाहिँ विदेशको विचारधारा लिएर अरूकै नकल गरेर जुन देशलाई ध्वस्त पाएका थिए अब नयाँ पुनर्जागरण गरेर युवा पुस्ता भयो भने त्यसले चाहिँ नयाँ ऊर्जा सहित नेपाललाई त प्रखर बनाउने थियो अब यो हिसाबले जाँदाखेरि कहिलेकाहीँ मान्छेले चाहिँ आक्रोशमा पनि भन्छन् ठट्टा गरेर पनि भन्छन् अमेरिका क्यानाडा अस्ट्रेलिया जस्ता देशले चाहिँ नि ल फलाना मितिदेखि फलाना मितिसम्म जति जना आउन सक्छ सबलाई भिसा दिन्छु भने पनि यो देशमा कति मान्छे मागिर होला भनेर कुरा गर्छन् नि यो त राष्ट्रको हिसाबले त ठुलो असफलता हो नि त व्यक्तिको जीवनमा परिवारको जीवनमा त स्वाभाविकको कहाँ अवसर पाइन्छ भन्छ हेर्छ मान्छे होइन सुख कहाँ पाइन्छ भनेर खोजेर हिँड्ला तर राष्ट्रले त अनि त्यो राष्ट्रलाई सञ्चालन गर्ने जुन अब त्यसलाई जुन राज्य भनियो नि औपचारिक संयन्त्र त्यो राज्य सञ्चालकहरूले त यो कुरालाई ध्यान दिएर कसरी यी मानिसहरूलाई यही अवसर हुने हो अनि बाहिर पढ्न गए पनि पढिसकेर सिप सिकेर यहाँ कसरी ल्याउने हो अनि यो कुराहरूमा ख्याल गर्नुपर्ने अब शिक्षा ध्वस्त स्वास्थ्य ध्वस्त अर्थतन्त्र ध्वस्त सबै ध्वस्त भएपछि यसले के गर्छ दीर्घकालीन रूपमा अनि त्यसलाई बनाउने पाखुरामा बल भएका मस्तिष्कमा नयाँ चाहिँ ऊर्जावान विचार भएकाहरू यहाँ बाँकी रहेन भने त्यसले धेरै गाह्रो पर्छ हामीलाई नै मानिसहरूले चाहिँ नि यत्रो चाहिँ नि विदेशमा चाहिँ नि आफूले बनाएको सिद्धान्त त्यहाँ पढाइ भइरहेको छ अनि देश विदेशमा यत्रो मानिरहेको बेलामा चाहिँ नि बाहिर नगएर के नेपालमा बसेर चाहिँ नेपाल के विचारधारा भनेर किन यसो गरिरहनु भयो होला भनेर सोधिरहनु पर्छ के मलाई मान्छेले व्यक्तिगत जीवन पनि मैले चाहिँ के भन्ने गरेको छु भने यस्तै हो कि जब समाजमा परिवर्तन ल्याउन अथवा केही गर्नको लागि केही मानिसहरूले आफ्नो जीवनमा चाहिँ त्याग गर्नुपर्ने दुःख कष्ट गर्नुपर्ने गर्नै पर्छ के हाम्रा पुर्खाले खाई नखाई चाहिँ नि यत्रा यत्रा होइन उत्तर दक्षिणका त्यत्रा साम्राज्यहरूसँग चाहिँ नि युद्ध गरेर होइन कोही कतिपय बेलामा जितेर कतिपय बेलामा सन्धि गरेर पनि जोगाएर राखेका थिए र आज हामीले चाहिँ नि यो हाम्रो देश यो साबुत यो अवस्थामा देखा छौँ होइन अनि यो कन्भर्जन गर्न चाहने परिवर्तन गर्ने जुन आक्रामक बनेर आएकाहरू तिनीहरूबाट पनि जोगाएर हाम्रो धर्म संस्कार संस्कृति राखिदिएका थिए को हामी आफ्नो मौलिकतामा यसरी बस्न सकेका छौँ भने अब अहिले चाहिँ नि मैले अथवा धेरैले मान्छेले चाहिँ नि व्यक्तिगत लाभ कताबाट हुन्छ भनेर मात्रै हेऱ्यौँ भने त्यसले त जुन हाम्रा पुर्खाको चाहिँ योगदान हो त्यो योगदान माथि नै अन्याय हुन जान्छ र शिक्षामा पनि त्यो समस्या छ शिक्षालाई सुधार्न सकियो भने शिक्षालाई चाहिँ नि ज्ञानसँग पनि यहाँको गौरवसँग पनि र र मान्छे धेरै मान्छेले बुझ्ने चाहिँ नि जो उद्यमशीलतासँग उत्पादनसँग आम्दानीसँग रोजगारीसँग जोड्न सकियो भने त्यसले चाहिँ नि यो दुईटै कुरालाई समन्वय गर्दा चाहिँ हाम्रो समाजले नयाँ पुस्ता 
प्रखर पुस्तक पाने संभावना होर्कंद बाल बालिका जो अध्ययन कर प्राथमिक तह में माध्यमिक तह में उन्नी कस्तो मनोविज्ञान का आशय देखने भाई डर साल अब बाल बालिका अथवा नया पुस्ता प्राय मानस दोष दिए कुरा मैं सुनु कि मैं हेखे में तो होनी हमें घर में कस्तो वातावरण बनाई रहे आपूल जैसे भी घर में कुरा करने फलानो विदेश गयो आईफोन पठाओ ये पैसा पठाओ है फलानो को चाहिए छोरा छोरी तैं गुना यो घर बना गाड़ी किनो यो गो तो गो भना तो बच्चा सारे देखिए के होता तो मत विदेश जान पर्ने रहे भेस अभी मैं सानों सानों दुई तीन कक्षा पढ़ा है लाई सोता के ठूल भर भ अस्ट्रेलिया जाने अमेरिका जाने यो उत भाली सको क्या अलग ठूल कक्षा को तो अभी जस्तु मानी भाई कस घर में गयो कतिपय को राम हो कतिपय को चाहिए ए बाबू ल फला आने भाषा नमस्कार कर भादा खेल नमस्कार कर जानेन अभी निचिक्क पड़े बाबू आ हम तो ये चाहिए नमस्कार कर जानेन भा तो लज्जा मन पर्ने कुछ में एकदम बेसरम भर तो भाई सानी देखि आपू सीकाइए सीक्ला अब कतिपय को इसमें गुनासो के घर में तो सीकाइए तर स्कूल को वातावरण है वरपर को वातावरण बिग्रिं भाई तर जे गे तपि तो चाहिए नया पुस्ता ने होने तो बिगारे बिगारे चाहे पुरानो अथवा अग्रणी वयस्क हो क्या अब ते गुना मैं तो नया पुस्ता सप्रिनी कुरोला द्वितीय यो जो पुरानो हमी जस्ते वयस्क भैस मानी ये सप्रिने पर्ने देखि रहे अब यहाँ चाहिए मानी भर न नया शिक्षा भो बेला में तो भाग अगड़ी देखिए राजनीति रूप में भी हे कोई वेस्ट मिनिस्टर सीस्टम हिड़िया कोई चाहिए ये मार्क्स लेनिन मैं हिड़िया अभी विचारधारा आपू तस्त राखने है खाली विदेश को कुरो जो तेई राो करने अया पुस्ता ने यहाँ को पुर्खा को बारे में विद्यालय में पढ़ाई हो पढ़ाई नहीं होते संविधानम चाह एक प्रकार के भाई पुर्खाला गाली कर संविधान को प्रस्तावना लिखा है नया पुस्ता तो सीकाक के तिम्रो भाषा नराम तिम्रो संस्कृति नराम यहाँ को कुरा जी चाहिए सुपरस्टिशन चाहे भैन अभी यो यहां निस्लि तेनाली स्वच्छिना चाहिए एवं तो आपू आप आपको घर परिवार आप स्वच्छिने कुरो प्रदान अर्क संरचनागत क्या आप छिमेक में भग विद्यालय में के किताब पढ़ाई भैर आए हमारे राो पढ़ाई भैर कि नराम भैस पड़ी गए सरकार में को मं कल भोट हाल भोट हाल असुर दैत्य राक्षस भोट हालने अभी तो बड़ा परिणाम चाहिए एकदम सुख शांति को खोजे तो नाला है उन्ना एक एक तरीका हे तो ओ कत कता मत हो समस्या समाधान ही होन्न कि कति मानी तो आत्तीन भी तस्त आपू जहाँ जहाँ जो जो क्षेत्र में छह चाहिए आपको आपको कुल धर्म के हो आप मूल धर्म के हो आप संस्कृति के हो तेल स्थिति गत्यात्मक हेन पर्यटन तेस में कमी कमजोरी बाटो फिर समाते कुपमंडू भर बस्ने भाया है तेस का वैज्ञानिक पक्ष तेस का चाहिए राम्रा पक्ष लिने आपना चाहिए छोरा छोरी आप संतान भी आपका पुर्खा का बारे में बताने ने इतिहास बारे में बताने यहाँ को चाहिए वैदिक बौद्ध किरात बोन जैन जो चाह चिंतन पद्धति बारे में बताने राल में रहकर अवसर का राम्रा पक्ष भाई बताने यो गए के होता तो उन्नी में ए सकारात्मक रहे कि नया पुस्तक राम पक्ष के ऊ चाहिए अलग अन्वेषणात्मक समीक्षात्मक प्रविधि साथ में भाग तब कुरु भाई चट्ट सर्च कर हेरी हाल अभी तो सर्च कर उसे हमारा सामग्री पाने कर हमें ठाव में राख दून भी पर्यटन तो गए मैं चाहा मैं निराशावादी चाहे छेन अच कर पाए हो साथ सहयोग अरुले धरले गए देखिए यह काम अज अज तीव्र गति में अज चाहिए धेरे मात्रा में रज छिट्टो परिणाम आने गरी कर सकते भाई तर सार भादा खेल में चाह मं को प्रवृत्ति हो पानी चाहिए जता बग्न मिले बगे जैसे मं जता आँच पाँच तत जाने अधिकांश तर जल जो अग्रणी हो भाई उसे चाहिए अलग त्याग कर दुख कष्ट सहर भी यह समाज में कस पैला सुधार करने ते पड़ी चाहिए सो क्रियात्मक तरीका इसलिए कसरी श्रेष्ठ बनाने भाई में काम कर नया पुस्ता लाई दोष दिने भावी उन्नीस कसरी सहकार करने हो कसई उ अवसर यहाँ चाहिए पैदा करने हो भाई बड़ी जोड़ दून पर्च भाई मैं चाहिए तस्त 
अब नेपाल को आइले को परिवेश में था ही जति लामो समय आमी ले विद्यार्थी और लाई यो विभिन्न राजनीतिक पार्टी को सही जनवरी के संगठन अथवा बात्री संगठन ये विचार लारा अंसार के फरार फरार बंदा नहीं वो कह रहे हैं नहीं अनि कैसा बंदा है ना पढ़ने तेरा बंदा अपनी ढूंगा आना बंदोगरना ताला � इसमें क्या वर्णन सही जब नहीं पिता ऐसी का वकील का कुरा गौरन लाई तो संस्था भी तरफ नहीं होगा नहीं तेज मतलब उन्हीं और को सही ठीक जून उपलब्धि हो तेज को आधार मतलब ही मानते हो रो समिति में जाने तेज तो बना हुआ सब क्यों बने जाने पिता ऐसी कर्म पढ़ने तेरे लाग दो है ना अन ऑयल तो कैसे तो सही नहीं तो मतलब है ना ऑयल तो कौन सी नहीं समूह बनाओ नहीं है ना ढूंगा ली ने उस टाइप पर चुपी खुकुरी नहीं तेरा तेरी क्या पसंद लिया रहा नहीं इस चीज़ इस चीज़ ना को मार चाहो अतिहारी देखा को आवता है इधर वनेशी यो समर्थन है ना हमले के बनाए हुए नहीं � स्वाके सम्मोक किया था बंदा उसको अध्ययन में अनुसंधान में आई ना देश प्रचारी गौर जाने आविष्कार गौर ने आई ना नवाचार गौर ने रो नई तीक्ता सीखने यो खाल को बनाने में स्वाकियो रो विद्यार्थी पढ़ी शक्य प्रचारी आगे नहीं मारे बने रस्तो वो ज्ञान बनी उल्लेख आशिल गए रहा सा रो समझे सी बन है ना आमी तो पढ़ता है रे मैं ये बनी वहाँ ये तो मम्म को सही पंचा बननी समझ जाएंगे पढ़ी शक्नी आई ये माइल मेरे जीवन को रह गए बीएससी पढ़ता है रे मैं अब तो यहाँ तो फिजिक्स में तो क्या क्या पढ़ी हो पढ़ी हो अन्य घर में जाना है रे तो बिजली को जाएंगे फ्यूज गवाय बनी लो जो कहाँ ชีพสังกัดสมสังกัดปนิจวนนี่แล้วอาวัชชิกปัจจัยอีกอย่างนี้ตัวสมาชิกอาวัชชิกปัจจัยนี่อย่างนี้เราเรียกว่าเรียก
तर यस्तो पनि छैन कि जसको समाधान गर्नै नसकियोस निराश नहुँ तर हामी जहाँ जहाँ छौ नि त्यहाँ त्यहाँबाट कसरी यो समाजका लागि राष्ट्रका लागि आफ्नै परिवारको लागि पनि आफ्नै लागि पनि प्रत्येक व्यक्ति पनि शारीरिक रूपमा मानसिक रूपमा आध्यात्मिक रूपमा चाहिँ नि ऊ सही अवस्थामा हुनुपर्छ अभ्युदय हुनुपर्छ भन्ने सोचेर पहिला आफूलाई पनि ठिक अरूलाई पनि ठिक गर्ने र राष्ट्रलाई चाहिँ योगदान गर्न सकिने अवस्था छ नेपालसँग धेरै शक्ति छ यहाँ चाहिँ नि यसलाई सञ्चालन गर्ने खास गरी राज्य व्यवस्था कर्मचारी तन्त्र अर्थतन्त्र लगायतका शिक्षा तन्त्रमा चाहिँ गलत मानिसहरूले कब्जा गरेको भएर मात्रै हो नत्र नेपालसँग चाहिँ अथाह सम्भावना छ र विश्वक अग्रणी बन सकने अवस्था में यह देश भो सन्देश हमारा श्रोता दर्शक महानुभावर समय पुगोस् ये चाहिए मैं अनुरोध कर समय दिन हस् तब भी यहाँ आएर इस हम कुरा गये इसका तब इस भिडियो लाइक कमेंट और सेयर कर नबिर्स फेरी फेरी ये रोचक भिडियो हेन का लगी इस चैनल सब्सक्राइब कर घंटी बजाई दूर